My Filipino entrepreneur Nita and Kaktion. Hi, good morning. My name is Nika Marie P. Carion from BSHM3. As a Filipino, you have been familiar with the catchy tagline Lang Hap Sarap. In needed. This line alone never failed us. And there is only one brand embracing this opportunity. Popularity for years now. Jollibee. The man behind this successful food franchise is Tony Tan Akyong, an immigrant from China. Back then, his family owned a Chinese restaurant in Manila which helped him in finishing college. In 1975, he brought a Magnolia ice cream parlor. But he decided to add other products yes. such as fried ang chicken, ang Jollibee sa isang simpleng ice cream parlor lamang. Oo, tama kayo, ice cream After parlor na nadagdag ka ng fries at syempre ang sikat na sikat na Jollibee burger na hanggang sa ngayon ay nakaisip sila ng mas nakakaakit na pangalan at logo. Noong una, nag-franchise siya ng Magnolia Ice Cream, isang ice cream parlor na itinayo niya sa Cubao, Quezon City. Napansin niya na gusto ng mas nakakarami na kahit anong mainit kaya nagka-idea siya na itagdag ang konsepto ng hamburger. Nagsimula siya sa limang tindahan na hindi naging madali ang karera na iyon. Ay noong taong ngayon, din ay sinimula niya ang negosyo eh siyang pagdating naman sa bansa na McDonald's. Pero gaya ng nakikita natin ngayon, talagang nag-boom ang business niya sa may may git na 756 na franchise store sa buong Pilipinas. Habang namamayag pa, ginagamit niya ang kita niya para mag-isip at magtayo pa ng ibang pang mga konsepto. Siyempre, ang Chicken Joy pa din at Hamburger, ang numero unong nasa menu list. Hanggang nag-boom, ang mga kilalang fast food chain gaya ng Chow King, Mang Inasal, Burger King, Greenwich, Red Ribbon at marami pa iba ngayon. Meron na din dito sa ibang bansa. Nagmula si Kak Chong sa isang mahirap na pamilyang in-check. Pangatlo siya sa pitong magkakapatid at para matagawin tagla na ito. Sino nga bang nasa likod ng isa sa pinaka-successful na fast food chain hindi lang sa Pilipinas maging sa ibang bansa? Walang iba kundi si Tony Tan Kak Chong. At meron siyang di ko kulangin na sang libot at limang daan ng mga store brands gaya ng Red Ribbon, Green Mitch, Mang Inasal, Manong Pepe, Chow King at marami pang iba. Ano bang nasa likod ng tagumpay niya na iyan? Si Tony Tan Kak Chong ay pinanganak noong January 5, 1953 mula sa Fujian, China. Lumipat ang kanilang pamilya sa Pilipinas sa pag-asang mas uunla dito. Natapos niya ang pag-aaral niya ng chemical engineering sa isa sa pinakakilalang universidad sa bansa, ang UST o University of Santo Tagla na ito. Sino nga bang nasa likod ng isa sa pinakasuccessful na fast food chain hindi lang sa Pilipinas paging sa ibang bansa?